അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം അഞ്ച് രീതിയിലാണ് ഗ്രഹങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതിലൊന്നും വലിയ കഥയില്ല അകലക്രമത്തിൽ ബുധനാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അതെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഏറ്റവും അകലെ കിടക്കുന്ന ഏറ്റവും അകലെ കിടക്കുന്ന വരുണനാണ് അതായത് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്ന് പറയും നെപ്റ്റ്യൂൺ അപ്പൊ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു എഴുതി വെച്ചു അറിയാൻ മേലത്ത് എഴുതിക്കും ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാഴം ശനി അരുണനും വരുണനും ഒക്കെ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം പോലെ എഴുതുക ഇത് കണ്ടോ അടുത്ത ആള് വന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇതിപ്പോ എന്താണ് അകലക്രമത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഗ്രഹം ആദ്യം വന്നു ഏറ്റവും അകലെയുള്ളത് അവസാനം വന്നു നോക്കി ബുധൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ശുക്രനാണ് ശുക്രൻ കഴിഞ്ഞു വരുന്ന ഭൂമിയാണ് ഭൂമി കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വ വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴം വരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ശനി പിന്നെ യുറാനസ് എന്ന് നെറ്റ്യൂൺ എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഇവിടെ നമ്മൾ മല യുറാനസിന്റെ എന്തോ കിട്ടുന്നില്ല ഓക്കെ സ്ലോ ആക്കി പറയാം നമ്മളിപ്പോ ഇത് അകലക്രമത്തിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ സൂര്യനുമായിട്ടുള്ള അകലക്രമത്തിലാണ് ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഏറ്റവും അടുത്ത് സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ബുധനാണ് രണ്ടാമത് ബുധൻ കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ശുക്രൻ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ സ്വന്തം ഭൂമി അത് കഴിഞ്ഞ് ചൊവ്വ അത് കഴിഞ്ഞ് വ്യാഴം അത് കഴിഞ്ഞ് ശനി അത് കഴിഞ്ഞ് നോക്കി നമ്മൾ യുറാനസ് എന്ന് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അവിടെ അരുണൻ എന്നും വരുണൻ എന്നുമാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതിക്കൂ നമുക്ക് ആ ഒരു പേര് നമുക്ക് കിട്ടുമല്ലോ വരുണനും വരുണനും കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതൊക്കെ ആരടാ എന്ന് ചോദിക്കരുത് ഉപമാരാണെന്ന് അറിയണം ഓക്കെ ഇനി ഒരു സ്ഥിരം ചോദ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏത് വ്യാഴമാണ് കേട്ടോ വലിപ്പക്രമത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണല്ലോ ഏറ്റവും വലുത് വ്യാഴമാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വ്യാഴമാണ് വ്യാഴം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ശനിയാണ് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ആരാണ് ശനിയാണ് മൂന്നാമത് വരുന്ന യുറാനസ് ആണ് നാലാമത് നെപ്റ്റ്യൂണ് അഞ്ചാമതാണ് ഭൂമി അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദ്യം വരുവാണ് വലപ്പക്രമത്തിൽ അഞ്ചാമതുള്ള ഗ്രഹം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഭൂമിയാണ് കേട്ടോ അഞ്ചാമത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഭൂമി തന്നെ എഴുതിക്കോണം ഏറ്റവും കുഞ്ഞൻ ബുധനാണ് കേട്ടോ ഏറ്റവും കുഞ്ഞൻ ആരാണ് ബുധനാണ് നിങ്ങൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഈ ഒരു ഓർഡർ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചാൽ മതി ഞാനത് എഴുതാൻ പറയൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓരോന്നിനെ കുറിച്ചും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഓർഡർ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഒക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ടാണ് അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതൊക്കെ ഗ്രഹങ്ങളാണ് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ പെടുന്നത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ പെടാത്തത് ഏത് എന്നങ്ങനെയുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരും സോ വാതക ഭീമന്മാരായ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ എന്നിവരറിയപ്പെടുന്നത് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങളെന്നാണ് അപ്പൊ ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്നൊന്ന് എഴുതിക്ക് ജോവിയൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് എഴുതുക ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു ഈക്വൽ ടു ഒരു ഹൈഫൻ അവല്ല ഇടുക ഇതിപ്പോ മൂന്ന് നന്നായിക്കോട്ടെ ഒരു ഹൈഫൻ അവല്ല ഇടുക എന്നിട്ട് വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ ഇവ നാലെണ്ണമാണ് ജോവിൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എഴുതി വെച്ചേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ബോറടിക്കുമ്പോൾ പറയണം കേട്ടോ അമ്മ എഴുതി തോന്നണം കാണാം കാണത്തില്ലേ മാറ്റി ജോവിൻ ഗ്രഹങ്ങൾ വ്യാഴം ശനി യുറാനസ് നെപ്റ്റ്യൂൺ വ്യാഴത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നാ തേസ്ഡേ ശനിയുടെയോ ശനിയോ സാറ്റർഡേ കേട്ടോ നമ്മുടെ വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് തേസ്ഡേ ആണ് ശനി എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റർഡേ ആണ് ആരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു ആരുന്നോ ജോബിയ ഗ്രഹങ്ങൾ അതിനകത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഗ്യാസ് അതായത് കൂടുതൽ ഗ്യാസ് ആണ് അവരുടെ അന്തരീക്ഷം ഗേഷ്യസ് ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് എന്നെ ജോബിൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നതാണ് എന്റെ അറിവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അതിനോട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതായത് ഒരു ജോവിൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടോ വാതക ഭീമന്മാർ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് വാതക ഭീമന്മാര് സോ വാതകങ്ങളാണ് അവിടെ കൂടുതൽ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ജോവിൻ ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ഞാനത് പഠിച്ചു വെച്
ഗ്യാസ് ജയൻസ് എന്നാണ് ഗ്യാസ് ജയൻസ് അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗ്യാസ് ജയൻസ് എന്നാണ് അതായത് ഗ്യാസ് ജയൻസ് ഗ്യാസ് ജയൻസ് അത് എഴുതിയോ നമ്മൾ ഈ നാളെ ജോബി ഗ്രഹങ്ങളാണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ അത് മതി അടുത്തിലേക്ക് പോട്ടെ ജോബി ഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വാതക ഭീമന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യാഴം ശരി ഇവരാണ് സ്നെപ്റ്റോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ആ ഗ്രഹങ്ങൾക്ക് ചുറ്റും കൂടുതൽ വലിയ ഈ എന്താണ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് തോന്നുന്നത് കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട ഗ്രഹങ്ങളാണ് ഓക്കെ അടുത്തത് അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ആണ് അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഇവ രണ്ടും മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ കൂടെ ബുധൻ ശുക്രൻ ഭൂമി ചൊവ്വയും കൂടെ വരും കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചോ ഭൂമി ചൊവ്വ ഈ നാലെണ്ണമാണ് ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബഹിർ ബഹിർഗ്രഹങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ടർ പ്ലാനറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളത് യുറാനസും നെപ്റ്റ്യൂണും അതുപോലെ നമ്മുടെ വ്യാഴവും ശനിയും കൂടെ വരും കേട്ടോ നിങ്ങൾ എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കാരണം അന്തർഗ്രഹങ്ങൾ ആ മാറണമാണെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളത് ബഹിർഗ്രഹങ്ങൾ അത്രേ ഉള്ളൂ എഴുതിയോ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കോട്ടെ ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ല നീ നമ്മൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഇപ്പൊ കണക്കിന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ക്ലോക്കിന്റെ ചോദ്യം ഓക്കെ അത് ഒരു മാ ഒരു മാർക്കാ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു കൂടുതൽ മിക്കവാറും ആ ഒരു മാർക്ക് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സാ അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഏരിയ കാണാനും അല്ലെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ ഒന്നും തന്നെ പരപ്പളവ് ചുറ്റളവ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയാൽസിന്റെ എണ്ണം ഇതൊക്കെ കാണാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം ആ എന്താണ് ജോമെട്രിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ചോദിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു ക്ലാസ് കൊണ്ട് തന്നെ മൂന്നും നാലും ചോദ്യങ്ങൾ കേട്ടതിന് പ്രതീക്ഷിക്കാം പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായോ കാരണം ഇതിനകത്ത് ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് ചോദ്യം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ഇത് ഇ ബി സി വിടുന്നതല്ലേ അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ എന്തോ എന്തോ ആ പോവാന്ന് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് മെർക്കുറിയസ് പ്രീവിയസ്ലി അൺസീൻ സൈഡ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്നും കാര്യമായിട്ട് വേണ്ട ഇത് ഒരു മെർക്കുറിയുടെ ഒരു പടമാണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ഓർത്തിരുന്നു ആവശ്യം വരും പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും കല്യാണ ഒക്കെ ആലോചിക്കുന്നു ബുധൻ അവിടെ നിൽക്കുന്നു ചൊവ്വ പുറകിലാണ് സ്വൽപ്പം പറ്റിയത് ഇരുപത്തിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ് വരാൻ പറയും കേട്ടോ ഓക്കെ നോക്കി ബുധൻ മെർക്കുറി ബുധൻ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ബുധൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബുധൻ മെർക്കുറി എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം ഓക്കെ മെർക്കുറി എഴുതിക്ക് ബുധൻ എഴുതിക്ക് ഏറ്റവും ചെറുത് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി മാത്രമേ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ചെറുത് എഴുതിക്കും ഏറ്റവും ചെറുത് അതുകൊണ്ട് വേറെ ആരാണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോട്ടെ ഓക്കെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണേ നോ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അന്തരീക്ഷവും ഇല്ല എന്തില്ല അന്തരീക്ഷവും ഇല്ല ഉപഗ്രഹ ബുധനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹമാണ് സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹമാണ് അന്തരീക്ഷം ഇല്ല ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ല എഴുതി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് എഴുതും പെട്ടെന്ന് എഴുതും സമയമില്ല ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് അയച്ചു തരികയല്ല കേട്ടോ തരികയല്ല കാരണം ഇത് നോക്കിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും എഴുതണം ഈ ക്ലാസ്സിൽ കയറി എല്ലാവരും എഴുതണം അതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം നമുക്കൊരു ചോദ്യം ഇങ്ങനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രഹമേത് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇല്ലാത്ത ഗ്രഹമേത് ഒരു ചോദ്യം നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ എ ബി സി ചിലപ്പം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡിയിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്നെണ്ണം 
ഉപഗ്രഹങ്ങളുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ തരും അതായത് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കാം ഭൂമി അതുപോലെ തന്നെ ശനി യുറാനസ് ആ കൂടെ തന്നെ ബുധനെ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ബുധനാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവണം ഓക്കെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഈ രീതിയിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഓക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അതുകൊണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്തോണം കേട്ടോ ശുക്രൻ വരും ശുക്രൻ വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ ഇതൊക്കെ ശുക്രൻ വരട്ടെ അടുത്ത കാറ്റ് പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ശുക്രൻ വരട്ടെ വരട്ടെ പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും എൺപത്തെട്ട് ദിവസം എഴുതി വെക്കുക ഇമ്പോർട്ടന്റ് പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടിയ ഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർഷമുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർഷം അതായത് ഭൂമിയിൽ ഒരു വർഷമാണ് എത്ര ദിവസം വേണം ആ അതെ അത് തന്നെ അപ്പൊ അവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൺപത്തെട്ട് ദിവസം മതി അവിടെയാണെന്നുണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ഭൂമിയിലെ കൺസെപ്റ്റിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ എൺപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും എന്ത് വന്നേനെ എന്ത് വന്നേനെ വർഷമല്ല നമുക്ക് പിറന്നാൾ വന്നേനെ ശരിയല്ലേ ഓരോ എൺപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും നമുക്ക് പിറന്നാളാ ഓ അവിടെ എങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഭയങ്കര ചിലവായി പോയേനെ എൺപത്തെട്ട് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ കേക്ക് മേടിക്കണം കൂട്ടുകാർക്ക് ചിലവ് ചെയ്യണം അപ്പം ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ വർഷമാണ് അവിടെ എൺപത്തെട്ട് ദിവസം കൊണ്ട് എന്താകും ഒരു വർഷം പിടിക്കും ഒരു വർഷം ആകും അത്ര ഓർത്തിരിക്ക ഇനി ഏറ്റവും പലായന പ്രവേഗം പലായന പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ആണ് അത് അത്ര നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല അത്ര നമുക്ക് വേണ്ടെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഞാൻ ഈ പി ഡി എഫ് ഇടുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചാൽ മതി ഏറ്റവും പലായന പ്രവേഗം കുറഞ്ഞ ഗ്രഹമാണ് ബുധൻ പലായന പ്രവേഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ചിരിയുടെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടൈം ആണ് എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി ഇതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈം എസ്കേപ്പ് വെലോസിറ്റി അത് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ബുധനാണ് കേട്ടോ ഇനി റോമൻ സന്ദേശദൂതൻ മെർക്കുറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോമൻ സന്ദേശദൂതൻ എന്ന അർത്ഥം മെർക്കുറി എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റോമൻ സന്ദേശദൂതൻ എന്നാണ് അവിടെ റോമൻ സന്ദേശദൂതൻ എന്ന് പറയുന്ന മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഒരു എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു അവിടുത്തെ മിത്തോളജി പ്രകാരം റോമൻ മിത്ത് മിത്ത് പ്രകാരം ഒരു ദൈവമോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ആരും ആയിരിക്കും അല്ലെ ദൈവത്തിന്റെ സന്ദേ ദൂതനോ അങ്ങനെ വല്ലതും ആയിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പേര് വന്നതിന് കാരണം ഇരിക്കട്ടെ റോമൻ സന്ദേശദൂതൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അച്ചുതണ്ടിന് ചെരിവ് കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അച്ചുതണ്ടിന് ചെരിവ് കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഈ പറയുന്നതെല്ലാം മെർക്കുറിയെ പറ്റിയാണ് കേട്ടോ അച്ചുതണ്ടിന് ചെരിവ് കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുണ്ട് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ കാന്തിക മണ്ഡലം ഉണ്ട് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുണ്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന പേര് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുള്ള ഗ്രഹം ഏത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എഴുതണം എന്ത് എഴുതണം മെർക്കുറി അഥവാ ബുധൻ എന്ന് എഴുതണം ബുധൻ എന്ന് എഴുതണം കേട്ടോ അവർ എഴുതായിരിക്കരുത് അടുത്തേക്ക് പോവാണ് മറീന മെസ്സഞ്ചർ എന്നീ പേടകങ്ങളാണ് അവിടെ പോയത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതാരാന്ന് അറിയാം ഇത് ഇത് ആ ശുക്രൻ കേട്ടോ നമുക്ക് അത്രയും കണ്ടാൽ മതി മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഭാത നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു മോർണിംഗ് സ്റ്റാർ ഓർ ഈവനിംഗ് സ്റ്റാർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രഭാത നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രഭാത നക്ഷത്രം അല്ലെങ്കിൽ പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ഓക്കെ ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്ന് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ നമ്മുടെ ശുക്രനും എന്താ എന്തില്ല ജാടയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് ഉപഗ്രഹവും ഇല്ല ശുക്രനും ഉപഗ്രഹമില്ല ശുക്രനും ബുധനും ഇപ്പൊ ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല അല്ലെ ശരിയല്ലേ അതെ അതെ മറന്നു പോകരുത് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹം അത് നല്ല പോയിന്റ് എഴുതിക്കും ഏറ്റവും ചൂട്
ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും നീണ്ട ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും നീണ്ട ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇപ്പൊ രാത്രി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പകലാണോന്നുള്ള കുറെ സമയം എടുക്കുമെന്ന് അത്രേ ഉള്ള അതിന്റെ അർത്ഥം കേട്ടോ സ്വയം ഭ്രമണകാലം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള അത് തന്നെയാണ് രാത്രി കൂടുതലാണ് രാത്രിയും പകലും ഒക്കെ കൂടുതലാണ് നീണ്ട ദിനരാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സ്വയം കറങ്ങാൻ അത് കുറെ സമയം എടുക്കും നോക്കി അടുത്ത അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ദിവസത്തിന് വർഷത്തേക്കാൾ ദൈർഘ്യമുണ്ട് അതായത് ഒരു ദിവസത്തിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് വർഷമൊക്കെ വന്നിരിക്കും ദിവസത്തിന് വർഷത്തേക്കാൾ ദൈർഘ്യമുള്ള ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ ദിവസത്തിന് വർഷത്തേക്കാൾ ദൈർഘ്യം ആ ദിവസം എത്രയാണ് വർഷം എത്രയാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അത് അവിടെ അപ്പ്രേ കിടപ്പുണ്ട് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ ഇത് എഴുതി വെച്ചോ ദിവസത്തിന് വർഷത്തേക്കാൾ ദൈർഘ്യമുള്ള ഗ്രഹം അടുത്ത പേര് നിങ്ങളാരും മറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല റോമൻ സൗന്ദര്യ ദേവത എന്ന അർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ശുക്രന് വീനസ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈമ് വീനസ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം റോമൻ സൗന്ദര്യ ദേവത അല്ലെങ്കിൽ റോമൻ സൗന്ദര്യ ദേവതയെ വിളിച്ചിരുന്നത് റോമൻ സൗന്ദര്യ ദേവതയുടെ പേര് വീനസ് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് ശരി റോമൻ സൗന്ദര്യ ദേവതയുടെ പേര് വീനസ് ആണ് ഇതിൽ വീനസ് ഉണ്ടോ ആരെങ്കിലും വീനസ് ആണെന്ന് സ്വയം വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ പറയല്ലേ ഇപ്പൊ പറയല്ലേ മെസ്സേജ് അയക്കല്ലേ ഞാനൊന്ന് കയറിക്കോട്ടെ എന്ത് ചെയ്ത് പോയോ ഓക്കെ വീനസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അയ്യേ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പിള്ളേരാണ് ആരുമില്ല എനിക്കല്ലേ ഈ ഫെബ്രുവരി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേ ഓക്കെ ആരുമില്ല അല്ലേ സ്വയം വീനസ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ആരുമില്ല കഷ്ടം പിള്ളേർ അവിടെ സൗന്ദര്യം ഇല്ലാന്ന് നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാണ് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഹരിതഗ്രഹ പ്രഭാവം അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം എഴുതുക ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള അന്തരീക്ഷമുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള അന്തരീക്ഷമുള്ള ഗ്രഹം ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള അന്തരീക്ഷമുള്ള ഗ്രഹം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ മേഘങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം അതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചു എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ മേഘങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ മേഘങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം കിഴക്ക് സൂര്യാസ്തമനമുള്ള ഏകഗ്രഹം ഓർത്താൽ മതി ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്ന പീഠഭൂമിയുള്ള ഗ്രഹം ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്ന പീഠഭൂമിയുള്ള ഗ്രഹം ഇതൊക്കെ സിമ്പിൾ പോയിന്റ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയാണോ നോക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങളത് എഴുതുവാണെന്നുള്ള എനിക്കൊരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണെന്നറിയോ എന്താണെന്നറിയോ നിങ്ങളത് ഒന്ന് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അതുകൊണ്ടാണ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതാണം കേട്ടോ ഈ പി ഡി എഫ് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് തരത്തില്ല ലക്ഷ്മി പ്ലാനം എന്ന പീഠഭൂമിയുള്ള ഗ്രഹം ഇനി ശുക്രന്റെ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുരാണത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പേരാണുള്ളത് ആയിക്കോട്ടെ വിനീത പേടകമാണ് അയച്ചത് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാം ഇതാരായത് ലക്ഷ്മി പ്ലാനം കിഴക്ക് സൂര്യാസ്തമനമുള്ള ഞാൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ തന്നെ അങ്ങ് എഴുതി വെച്ചാൽ മതി പിന്നീട് ബാക്കിയുള്ളത് നിങ്ങൾ പിന്നീട് നോക്കിയാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഈ ശുക്രനെ കൊണ്ട് ചെറിയ ശല്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ പോട്ടെ ശുക്രനെ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുരാണത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ പേരാണ് അതൊന്നും എഴുതി വെക്കരുത് അതൊന്നും ചോദിക്കുകയില്ല സ്ത്രീകളുടെ പേരാണോ ആണുങ്ങളുടെ പേരാണോ ഒന്നും ചോദിക്കുകയില്ല കേട്ടോ വെനീറ പേടകം അതും ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ട അടുത്തേക്ക് പോട്ടെ എനിക്ക് ധൃതി ഉണ്ടായിട്ടല്ല ആർക്കെങ്കിലും ഈ സൾഫ്യൂരിക്കാത്ത അടങ്ങിയ മേഘങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ഭാരമുള്ള അന്തരീക്ഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രഹം പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഗ്രഹം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശുക്രനാണ് ഓ ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് സാധനം പിന്നെ എന്താണ് ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഉപഗ്രഹങ്ങളില്ല ഇതാരാണിത് ഇതാരാണ് ആ മോണി സാർ പ്രഭാത നക്ഷത്രം എന്ന് പ്രദോഷ നക്ഷത്രം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു വെരി ഗുഡ് ഇതാരാണിത് ഇതാരാണ് ആ ഭൂമി ഉള്ളതിൽ നമുക്ക് വലിയ ശല്യം ഇല്ലാത്തതും എന്നാൽ ശല്യങ്ങളെ കൊണ്ട
ഇല്ല അങ്ങനെ വരാൻ വഴിയില്ല സാധനമെങ്കിലും ഓക്കെ നീലഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു പ്രായമൊന്നും വേണ്ട പരിക്രമണ വേഗത ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് എഴുതിക്കും എങ്ങാനും ചോദിച്ചാൽ എഴുതാൻ പറ്റണം പരിക്രമണ വേഗ ഇരുപത്തി ഒൻപത് ദശാംശം ഏഴ് രണ്ട് പലായന പ്രവേഗം പതിനൊന്ന് പോയിന്റ് രണ്ട് അത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പലായന പ്രവേഗം എഴുതണ്ട സ്വയം ഭ്രമണ വേഗത വേണേ എഴുതിക്കും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ പെർ ഹവർ പെർ അവർ സ്വയം ഭ്രമണ വേഗത സിമ്പിൾ സാധനങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഒന്നും അങ്ങനെ വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് എന്നത് ഭൂമിയുടെ കാന്തിക വലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതുക വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് എന്ന് മാത്രം എഴുതുക ണോ കയറുന്നത് ആണോ ആരാണത് പൂർണിമ ബി നായർ നേരത്തെ കയറണ്ടേ കയറുന്നതിന് മുമ്പ് പറയാം അതാ ധൈര്യമായിട്ട് എന്നും വിളിച്ച് പറയാലോ വാൻ അലൻ ബെൽറ്റ് ഓക്കെ മതി ഭൂമിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഭിന്നി വിശദമായിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ ഭൂമിയിലെ ഇപ്പൊ ഇത്രയും മാത്രമുള്ള ഭൂമിയിലെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറയാൻ ആണോ ആണോ ഇത്രയുള്ള അല്ല ഇനി ഒരുപാടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഭൂമിയും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ഒരു ദിവസം പ്രത്യേകമായിട്ട് വന്നോളൂ കേട്ടോ പേടിക്കണ്ട അവരെ നമുക്ക് പ്രത്യേക അവർ നമുക്ക് പ്രത്യേക അതിഥികളാണ് നമ്മളെ സഹിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കുറെ അതുകൊണ്ട് അണ്ടേ അടുത്തത് ആരാണ് ഭൂമി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആരാണ് ചൊവ്വ അതായത് പെൺകുട്ടികൾക്കോ ആൺകുട്ടികൾക്കും അധികം ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു ഗ്രഹമാണ് ചൊവ്വ കാരണം ഈ പുള്ളി കാരണമാണ് പല കല്യാണങ്ങളും മുടങ്ങുന്നത് ഓക്കെ എന്താണ് ചൊവ്വ ദോഷം എന്താ എസ് പി എന്തേലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ എന്തേലും ഏ ഇല്ല 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 ആ കുഴപ്പമില്ല ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ദേഷ്യം വേണ്ട എന്നോട് കേട്ടോ ഞാൻ ചൊവ്വയല്ലോ ഓക്കെ ചൊവ്വ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അത്യാവശ്യം ആൾക്കാർക്കൊന്നും വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു ഗ്രഹമാണ് കാരണം എന്താണ് ചൊവ്വ ദോഷം തന്നെ ഓക്കെ അങ്ങനെ ദോഷം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോസിൽ ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഫോസിൽ ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ടു പേരും എഴുതി വെക്കുക ഫോസിൽ ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഒരു എന്തോ ഫോസിൽ ഗ്രഹം എന്നോ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്നോ അറിയപ്പെടുന്നു ഈ റോമൻ യുദ്ധദേവൻ എന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫോസിൽ ഗ്രഹം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേം റെസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് റെസ്റ്റി ആർ യു എസ് ടി വൈ ആർ യു എസ് ടി വൈ റെസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് കേട്ടോ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് ടേം റെസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് എന്നാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് കേട്ടോ ഈ തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ നോക്കിയിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് ഒരു ഉറപ്പായിട്ടും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതോ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് റെസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് തുരുമ്പിച്ച ഗ്രഹം എന്ന ചോദ്യം അറിയപ്പെടുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അയൺ ഓക്സൈഡ് അയൺ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അയൺ ഓക്സൈഡ് കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് റെസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ചുമന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഭൂമിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഭൂമിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള ദിനരാത്രങ്ങൾ ഭൂമിയിലെ ഇതിന് സമാനമായ കാന്തിക മണ്ഡലമുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ഭൂമിയിലെ ഇതിന് സമാനമായ കാന്തിക മണ്ഡലം പറയാം പറയാം ആർക്കോ ആരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ആരും എഴുതിയിട്ടില്ല അല്ലെ ആരും എഴുതിയില്ല സിനിമ തന്നെ സിനിമ കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ സ്റ്റാറിംഗ് അഭിരാം ഡയറക്ഷൻ അഭിരാം ഏ ബുധൻ വെരി ഗുഡ് ബുധനാണ് കേട്ടോ അതെ തന്നെ ബുധൻ ഓക്കെ ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം സോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു സോൾ ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം സോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ടൈപ്പ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നോ അത് ശരി ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം സോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം റോമൻ യുദ്ധദേവൻ ഒന്നും ആരും എഴുതി വെക്കരുത് എന്തോ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചൊവ്വയിലെ ഒരു ദിവസം സോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നു മെറിഡി പ്ലാനും ചൊവ്വയിലാണ് മെറിഡി പ്ലാനും എന്ന രാഗ് കേൾക്കുമ്പോൾ അത് ചൊവ്വയിലാണെന്ന് ഓർക്കുക മെറിഡി പ്ലാൻ ദുരോ പാളികൾ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തി ആയിക്കോട്ടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ
ഫോഡി എന്ന് വേണം ഓർത്തിരിക്കാം ഫോഡി നീ ഫോഡി എന്ന് വേണേൽ പറയാം അല്ലേ ബുധനാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നീ ഫോഡ എന്ന് വേണേൽ പറയാം ഫോബോസും ഡീമോസും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കോഡുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ സൈക്കോളജി ഒക്കെയാണ് ഞാൻ കോഡ് പറഞ്ഞു തന്നേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു മണ്ടത്തരമായിട്ടാണ് അല്ലേ ശരിക്കും സീരിയസ്ലി അല്ലേ അല്ലേ അല്ലെ സ്കിന്നറുടെ ഭാവം തൊണ്ടേ കുടുങ്ങി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചെറിയ മണ്ടത്തരം ഇല്ല അതിനകത്ത് ഉണ്ട് എന്നാലും നമ്മൾ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കോഡ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതിനെ ആരും ചോദ്യം ചെയ്യാനില്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അധികം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫോബോസും ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഫോബോസും ഡീമോസുമാണ് ചൊവ്വയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഫോബോസും ഡീമോസുമാണ് ആ ഫോബോസിനെ ബ്ലാക്ക് ബോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു കേട്ടോ ഫോബോസ് ബ്ലാക്ക് ബോൺ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെക്കുക പെട്ടെന്നായി ഞാൻ നിർത്തി വെക്കുന്നതല്ല നമുക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പറയാനുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ നോക്കിയ ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയ ആദ്യ വാഹനം വൈക്കിങ് വണ്ണ് തുടർന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വ പര്യവേഷണത്തിന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു ആ മംഗൾ ഞാൻ ചോദിച്ചുള്ളു കേട്ടോ വൈക്കിങ് വണ്ണ് എന്ന് പറയുന്ന വാഹനമാണ് ചൊവ്വയിൽ ആദ്യം ഇറങ്ങിയത് തുടർന്ന് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാഹനം ഇറങ്ങുകയും പിന്നീട് എന്തിറങ്ങി എന്നറിയാമോ പിന്നീട് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും ആ നാസ ആയിരിക്കുമല്ലോ വിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഐ എസ് ആർ അല്ല നാസ അവർ രണ്ടുപേരും അങ്ങനെ ആ വെരി ഗുഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി വെരി ഗുഡ് ക്യൂരിയോസിറ്റി എഴുതി വെച്ചു ക്യൂരിയോസിറ്റി എഴുതി വെച്ചു ഈ മൂന്ന് പേര് ഓർത്തിരുന്നു താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന വെയിൽ ചൊവ്വയിൽ ഇറങ്ങിയ അല്ലെങ്കിൽ ചൊവ്വ പരിവേഷണ വാഹനങ്ങൾ വാഹനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റണം അപ്പം വൈക്കിംഗ് വണ്ണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ക്യൂരിയോസിറ്റി ഇന്ത്യയുടെ മംഗളീകരണം അത്ര റോവർ അത്ര വിജയകരമായില്ല എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പൂർവ്വധിക ശക്തിയോടെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വരും ഓർഡിക്കുന്നുണ്ട് വാർത്തയിലും ഉണ്ട് ഇല്ല എന്നാൽ നമ്മൾ അടുത്ത കുറച്ച് ഓർഡി മാറ്റം കേട്ടോ കുറച്ച് ഓർഡി മാറ്റം മാറ്റി തരാം ഓർഡിന്റെ ഇതാരറിയോ ഇത് ഇതാരറിയോ ആ വെള്ളാരം പിന്നെ വ്യാഴം അല്ലേ വ്യാഴം എന്ന് പറയുന്നത് ജൂപ്പിറ്റർ ആണ് ജൂപ്പിറ്റർ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം അന്തരീക്ഷത്തിന് ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രം കേട്ടോ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതാണ് ജൂപ്പിറ്റർ വ്യാഴമാണ് ഇന്ന് ആരാ നമുക്ക് പാട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ആരാ ഇന്ന് പാട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹം ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഗ്രഹം ദ്രവ ഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ദ്രവ ഗ്രഹം ഏറ്റവും വലുത് ഭാരം കൂടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതാവുള്ളൂ കേട്ടോ അല്ല നമ്മൾ വലിയ പാരഗ്രാഫ് സെന്റൻസ് ഒന്നും അല്ല ഏറ്റവും വ്യാഴം ഏറ്റവും വലുത് ഭാരം കൂടിയത് ദ്രവ ഗ്രഹം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇത്ര എഴുതിയാൽ മതി വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് വസ്തുക്കൾക്ക് ഏറ്റവും ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം വ്യാഴത്തിൽ വസ്തുക്കൾക്കാണ് ഏറ്റവും ഏതൊരു ഗ്രഹത്തെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും വ്യാഴത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തുവിന് ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ സ്വയം ഭ്രമണ വേഗത കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന കഴിവ് സ്വയം ഭ്രമണം ചെയ്യുന്ന കാരണം എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ടൈം റൊട്ടേഷൻ റെവല്യൂഷൻ എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ എന്താണ് റെവല്യൂഷൻ സ്വയം കറങ്ങുന്ന റെവല്യൂഷൻ അല്ലെ സൂര്യനെ ചുറ്റുന്നത് റൊട്ടേഷൻ ആണോ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഉറക്കമാണ് എഴുതുന്ന നിരക്കായോടായിരിക്കും ആ ഞാനത് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ശരി എന്നറിയാവോ എന്റെ പോർഷൻസ് തീരുന്നില്ല സ്കൂളിൽ അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ സ്പീഡാണ് അപ്പൊ അത് തന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ആവർത്തിക്കാണ് നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കുക നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്നെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുക വസ്തുക്കൾക്ക് ഭാരം കൂടുതൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഗ്രഹമാണ് നമ്മുടെ അത് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അൺഡിസ്ക്ലോസ്ഡ് ഏരിയയിലുള്ളതാണ് സ്വയം ഭ്രമണ വേഗത കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് വേണേ പറയാം 
ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം സ്വയം ഭ്രമണ വേഗത കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം സ്വയം കറങ്ങാനുള്ള കഴിവേ കൂടുതൽ സ്വയം കറങ്ങുന്ന വേഗത കൂടുതലാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് ആരാണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വന്നിട്ടുണ്ട് സ്വയം ഭ്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങൾ പലായന പ്രവേഗം കൂടിയ ഗ്രഹം എസ്കേപ്പിറ്റി കൂടുതൽ അതായത് എഴുതണ്ട ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി എസ്കേപ്പിറ്റി കൂടുതലാണ് ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖല ഉള്ള ഗ്രഹം ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖല ഉള്ള ഗ്രഹം ഗ്രേറ്റ് റെഡ് സ്പോട്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖലയുള്ള ഗ്രഹം ഹൈഡ്രജൻ ഒബ്യൂസ്ലി ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രഹമാണ് വാതക ഭീമനാണ് ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലാണ് ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഇപ്പൊ സ്പീഡ് കുറവുണ്ടോ ഉണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് മാത്സിന്റെ ക്ലോക്കിന്റെ ബാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി ആയിരുന്നു അതായിരുന്നു കൂടുതൽ കംഫർട്ടബിൾ കാരണം ക്ലോക്കിന്റെ ഒരെണ്ണം കഴിഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലോക്കിന്റെ ബാക്കി മറ്റേ നമ്മുടെ ആംഗിളും അതുപോലെ തന്നെ കലണ്ടറിന്റെ കണക്ക് കലണ്ടറിന്റെ കണക്കൊക്കെ ഈസി അല്ലേ അത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു പക്ഷെ കുറെ പേര് സാർ ഇ വി സി ഇല്ല ഇ വി സി ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്ത് ഇരുപത് പേരെങ്കിലും മിനിമം മെസ്സേജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ തന്നെ ക്ലാസ്സിലുണ്ട് കേട്ടോ അത് സന്തോഷം ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം എഴുതിയോ ഗലീരിയോ പേടകം അയച്ചിട്ടുണ്ട് വ്യാഴത്തിൽ പത് വ്യാഴത്തിൽ പതിച്ച വാൽ നക്ഷത്രം ഷുമാക്കർ ലവി അവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം എഴുതിക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഉപഗ്രഹങ്ങൾ കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് അറുപത്തി എണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് ഇതിൽ പറയുന്നു അതിൽ കൂടുതലുണ്ട് ഇനി നോക്കി അതിൻ്റെ ഉദാഹരണം ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉദാഹരണമാണ് ഗ്യാനിമിഡ് എഴുത് ഗ്യാനിമിഡ് ഗ്യാനിമിഡ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹമാണ് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലുത് ഗ്യാനിമിഡ് ആണ് അത്ര അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി ഗ്യാനിമിഡ് സൗരയുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഉപഗ്രഹം ഗ്യാനിമിഡ് ഏത് ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം ഞാൻ വീണ്ടും ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് പാട്ട് സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ നാസയുടെ ജൂണോ പേടകം ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് വേണ്ട ഇതെന്താണ് ഒരു ഒരു റിംഗ് ഒക്കെ ആയിട്ട് വന്നത് ഇതാരാണ് ഇത് ശനി നമുക്ക് ചായ ചായ അല്ല സോറി ചൊവ്വയെ പോലെ തന്നെ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത മറ്റൊരു ഗ്രഹം കണ്ടകശനി ഓക്കെ കണ്ടകശനി കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ കൊണ്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അതായത് ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് സംഭവം എന്നാ മനസ്സിലായോ കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് പോകുന്നതാണോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം വരുന്നതാണോ അങ്ങനെയാണോ അതെ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് എന്താണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ കേട്ടറ്റ് പരീക്ഷയിൽ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞ ചാൻസ് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു ആ കണ്ടകശനിയാ കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പറഞ്ഞോ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇപ്പൊ മനസ്സിലൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ടകശനി ആയിരിക്കും കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മളെ കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്നല്ലേ ആ സത്യതാവരെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് അങ്ങനെയല്ല ശരിക്കും അത് നമ്മുടെ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടകശനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായോ അവനിങ്ങ് വരട്ടെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൊണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പം ഉണ്ടാകില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇനി മുതൽ കണ്ടകശനി കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് തിരിച്ചു പറയണം ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എന്തുണ്ടാവും വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല 
ഓ കണ്ടകശ്ശി ഇനി കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ അവൻ എന്നെ കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പക്ഷേ നമുക്ക് ഒന്നും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഗുണം ഉണ്ടാകുകയില്ല കണ്ടകശ്ശി ഇനി എന്നെ കൊണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ മാറട്ടെ കൊണ്ടേക്കാം വണ്ടി കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ഏതൊരു കാര്യത്തെ ഒരു ഒരു കാര്യം കിട്ടിയാലും നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ഏതാണോ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുക കണ്ടകശ്ശിനി എന്നെ കൊണ്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതും കണ്ടകശ്ശിനി എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൊണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നതും വ്യത്യാസമുണ്ട് അത് ഓർത്തോണം പക്ഷേ ഇനി അവിടെ ഇംഗ്ലീഷ് ടൈമ് സാറ്റേണെന്നാണ് സാറ്റേൺ ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം ബട്ട് ബട്ട് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങൾക്കും വലയങ്ങളുള്ളതായിട്ട് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പൊതുവെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ശനിക്കാണ് വലയങ്ങളുള്ളത് റിങ്ഡ് പ്ലാനറ്റ് എന്നറിയപ്പെടും റിങ്ഡ് പ്ലാനറ്റ് റിങ്ഡ് റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മുതിരം വലയം എന്നൊക്കെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വലയങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ഗ്രഹം വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നമ്മൾ ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞതാണ് ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് വൈറ്റ് സ്പോട്ട് ഡ്രാഗൺ സ്റ്റോം എന്നീ കൊടുങ്കാറ്റ് മേഖലകളുള്ള ഗ്രഹം അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നും അല്ലെങ്കിലും നാളെ പി എസ് സിയിലോ എല്ലാം ചോദിച്ച് എഴുതാലോ ഇതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എഴുതി വെച്ചു ഒരറിവും ചെറുതല്ല കണ്ടകശ്ശിനി കൊണ്ടിട്ടേ പോകുള്ളൂ എഴുതിയോ അപ്പം നമ്മുടെ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ടൈറ്റൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈറ്റൺ ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നൊരു വിളിപ്പേര് അവനുണ്ട് ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഉപഗ്രഹം ഭൂമിയുടെ അപരൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹം ഏത് ടൈറ്റൺ ആണ് ഭൂമിയെ കൂടാതെ വ്യക്തമായ അന്തരീക്ഷമുള്ള ഏകഗോളം സൗരയുധത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത് ഉപഗ്രഹം ക്രിസ്ത്യൻ ഹൈജൻസ് കണ്ടെത്തി വേണ്ട നമുക്ക് ഭൂമിയുടെ അപരൻ മാത്രം മതി കേട്ടോ ഭൂമിയുടെ അപരൻ മാത്രം മതി പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹം ഏറ്റവും വലിയ രണ്ടാമത്തെ ഉപഗ്രഹം ശല്യമില്ലോ ആർക്കും ശല്യമില്ലാത്തവന്മാരാ അവിടെ കിടന്നോട്ടെ പച്ചഗ്രഹമെന്നും ഉരുളുന്ന ഗ്രഹമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പച്ചഗ്രഹമെന്നും ഉരുളുന്ന ഗ്രഹമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു പച്ചഗ്രഹമെന്നും ഉരുളുന്ന ഗ്രഹമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്നും എഴുതണ്ട ടെലിസ്കോപ്പിലൂടെ ആദ്യം കണ്ടെത്തിയ ഗ്രഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒന്നിൽ വില്യം ഹെർഷൽ കണ്ടെത്തി ആയിക്കോട്ടെ ധ്രുവപ്രദേശം സൂര്യന് അഭിമുഖമായ ഗ്രഹം ആയിക്കോട്ടെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നാൽ മതി ഷേക്സ്പിയർ അലക്സാണ്ടർ പോപ്പ് എന്നിവരുടെ കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ പേരുകളുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ വേണ്ട നമുക്ക് ഇവരുടെ കേട്ടോ ടൈറ്റാനിയം ബോറോണ് മിറാണ്ട എന്നൊക്കെയാണ് ഇവരുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പേര് ടൈറ്റാനിയം ബോറോണ് മിറാണ്ട അപ്പൊ ടൈറ്റാനിയം എങ്കിലും എഴുതി വെക്കുക അത്ര എഴുതിയാൽ മതി നമുക്ക് അരിക്കൊണ്ട് വേണ്ട ടൈറ്റാനിയം എന്ന് എഴുതുക എഴുതിയോ ഉപഗ്രഹം ഓർണം ടൈറ്റാണിയം വേണേൽ ബോറോണും കൂടെ എഴുതിയോ ബോർബോൺ എഴുതരുത് ബോറോൺ മിറാൻഡ മിറിൻഡ എന്ന് എഴുതരുത് മിറാൻഡ നല്ല പേരല്ലേ 
Cordelia, wow, beautiful. Ariel, Desdemo, Juliet. Uh -huh. Titanium angle with that. Are they by law? Are they by law? In the Reno. Neptune, there's a name other than Edipa Bullion. No way. Eight Tevu Magali Ulagraham. Eight Tevu Magali Ulagraham. Senia Kuda the Palayang Lagraham. Pakshe ring the planet and the reaper another. And then Senia under the Saturn. Ring the planet and the reaper the Saturn. In the Senia Kuda the Palayang Lander. Our Valanga Swathandrium, Samatum, Sahodrium, ending in Yala, Timgalana, Nalgitra, Swathandrium, Samatum, Sahodrium, any Timgalana, Neptune in the Elangal Viron and Depper, and the Varana Namakuru, unfamiliar, familiar at Neptune and Neptune and Namakara, Neptune in the Valanga, Swathan, Samatum, Sahodrium, the Timana put it together. Roman Piramanda. The Irkim area of Varshangal, Nutia Vatina Varshamana, the Irkim area of Varshangal, Nutia Vatina Nutia Vatina Varshangal, Nutia Vatina Varshangal, Nutia Vatina Varshangal, Nutia Vatina Ah, eight to Megatil Carti Vishna Graham, either Jodi on Dirno. Eight to Megatil Carti Vishna Graham, windy planet, windy planet in the Raper. Eight to Megatil Carti Vishna on the name, windy planet in the Raper. Neptune, Uru, Edo Parisian and Dirna, Jodi Paper in Korean Paris classroom, Koratapi, Same Lathonda, Tapalatra Syria, Yenalem, Sodi Jodilan. Eight to Megatil Carti Vishna Graham and Nala, Neptune, windy planet on the Lady Jodi Manitan. Every day, Edo Parisian, I'll work on the Langan, the Parisian that work on the Lady's. Arangu. Rusty planet and the windy planet and the ringed planet and the Kachoja on the Trichodia. I'll work on the book. Even the Joji delay. Under Under the Nandiru. Eh? Cacanilla. A PC to Matrala, Cater to Joji. Eh, the Parisian and the Norkanilla. Other than the great dark spot, I of Magician, the Kodaka to Megara of the Under, I got a. Eight of them, Tanutagram, eight of them, Tanutagram. Eight of them, Tanutagram. Any get on another, and I read the Iduba the mail, not on the May. A parisha cold garden, August Lana, and other than the paper London. The Jodi. A girl will be ready to go. Hate on the Graham Neptune. Common Jeradeva, the pair of La Namagavanda. Titan and Nana Ubagrahat in the Vere, Ubagrahat in the Vere. Neil and the Risham of Ubagraham another. Titan. Titan. Neil and the Rishamula Ubagraham. Neil and the Rishamula Ubagraham. Nila and the Rishamula, Uba Graham, Titra. This young Barana Ladatra, Chodikin and the Yamarinilla. In the young Sandosha, the Ramada, the Namali train by Churiman Kurvas at the Polum. Idil in the Richodium. Vara the Rikan or Lasta, the other? It was in Samana. The Ridotan Samana or the train by Jen and the Chodian Planet to Mercury. Mercury, Mercury Mercury Venus in a petty and a very 
ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ മെർക്കുറി എന്ന് എഴുതുക ഹൈഫൻ എഴുതുക ഫിഫ്റ്റ് പ്ലാനറ്റ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ സ്പീഡി മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതാണ് അടുത്ത വീനസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് വീനസ് എന്ന് പറയുന്നത് മോർണിംഗ് ഓർ ഈവനിങ് ചിലത് എഴുതേണ്ട നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് പ്ലാനറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ പ്ലാനറ്റ് എന്ന് എഴുതിക്കുക സിസ്റ്റർ പ്ലാനറ്റ് നമ്മൾ എഴുതി തന്നാലും ഭൂമിയുടെ ഇരട്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയതാണ് അല്ലേ എർത്ത് ബ്ലൂ പ്ലാനറ്റ് അവിടെ കിടന്നോട്ടെ മാർസ് റെസ്റ്റ് ഇത് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് ചുമന്നിരിക്കുന്ന പ്ലാനറ്റ് റെഡ് പ്ലാനറ്റ് അഥവാ റെസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് കണ്ടോ റെസ്റ്റി പ്ലാനറ്റ് ജൂപ്പിറ്റർ ദ ജയൻ പ്ലാനറ്റ് സാറ്റേൺ ദ എലഗൻ പ്ലാനറ്റ് ദ റിങ്ഡ് പ്ലാനറ്റ് കണ്ടോ റിങ്ഡ് കണ്ടോ റിങ്ഡ് കണ്ടോ റിങ്ഡ് റിങ്ഡ് പ്ലാനറ്റ് ദ എലഗൻ പ്ലാനറ്റ് അപ്പൊ എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയെന്നേ ഉള്ളൂ യുറാനസ് ദ സൈഡ് വേസ് പ്ലാനറ്റ് ഇത്ര ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തൊരു ടൈമാണ് ദ സൈഡ് വേസ് പ്ലാനറ്റ് നെപ്റ്റ്യൂൺ നോക്കിയേ നെപ്റ്റ്യൂണിൽ കാറ്റ് ഭയങ്കര വേഗതയിൽ വീശുന്ന ഒരു ഗ്രഹമാണെന്ന് പറയുന്നത് ദ വിൻഡി പ്ലാനറ്റ് കണ്ടോ ദ വിൻഡി പ്ലാനറ്റ് എഴുതിക്കും നമ്മൾ ഒരുത്തനെ ചൂട്ടി പുറത്താക്കിയായിരുന്നു അല്ലേ ആരായിരുന്നു ഒരുത്തനെ ആ പ്ലൂട്ടോ അവന് പിരിയില്ല കളഞ്ഞു പുള്ളിയുണ്ട് എവിടെയുണ്ട് പക്ഷെ നമുക്കില്ല സ്നേഹമുള്ളതാണ് പുള്ളി സ്വയം അങ്ങ് ഒഴിവാറി ഒഴിവായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റിയാലും നമ്മൾ അതുപോലെ പഠിക്കേണ്ടി വന്നു കഴിഞ്ഞോ എല്ലാരും കഴിഞ്ഞോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ബേസിക് വെറും ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഗ്രഹങ്ങളെ പറ്റി അത്യാവശ്യ ധാരണകൾ ഇപ്പോൾ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത്യാവശ്യ ധാരണകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആയിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ ധാരണകളിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കൂടിയ അതായത് സാന്ദ്രത കൂടിയ ഗ്രഹം ഏതെന്നാ പറഞ്ഞത് ഏതായിരുന്നു ഭൂമി നോക്കിയേ ഇവിടെ ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കൂടി നടക്കാം ഭൂമിക്കല്ലേ നോക്കി ഇത് കണ്ടോ എർത്തിവിടെയാ കിടക്കുന്നത് നോക്കി എർത്തിവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഭൂമിയുടെ ഡെൻസിറ്റി ഫൈവ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ഉണ്ടെന്ന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്തുവായിക്കോട്ടെ നമുക്കറിയേണ്ടതല്ല ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കൂടി നടക്കാണ് ഭൂമിക്കാണ് രണ്ടാമത് ഏറ്റവും ഡെൻസിറ്റി കൂടി നടക്കാണ് മെർക്കുറി മൂന്നാമത് വീനസ് അതൊക്കെ ഇവിടെ കിടന്നോട്ടെ ഏറ്റവും കുറവ് ആർക്കാണ് ഏറ്റവും കുറവ് ശരി നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലേ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പിക്ചർ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഏത് നമ്മൾ ഈ കിടന്ന കഥാപ്രസംഗം നടത്തുന്നതല്ലേ പറയുന്നതിൽ നിന്ന് ഈ പിക്ചർ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കാം എന്നാൽ പിന്നെ ആദ്യമേ ഇവരെ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചാൽ പോരായിരുന്നു അല്ലേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഓർത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കും ഓരോന്നിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള വാതകം ഏതെന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓരോന്നിന്റെയും അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ കൺഫ്യൂഷൻ വരും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എവിടെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എവിടെയാണ് വ്യാഴം വ്യാഴത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ജൂപ്പിറ്റർ ആണല്ലേ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ ജൂപ്പിറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും നോക്കിയോണേ ഇവിടെ ജൂപ്പിറ്ററിന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ഇവിടെ സാറ്റേൺ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനവും ഹൈഡ്രജൻ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതെങ്ങനെ ശരിയാവും അതെങ്ങനെ ശരിയാവും ഹൈഡ്രജന്റെ അളവ് കൂടുതലുള്ളത് ജൂപ്പിറ്ററിലാണെന്ന് പറയുന്നു സാറ്റേണിലാണെന്നാണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താ അവിടെ എന്താ ശരിക്കും സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആവേണ്ട മുമ്പേ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് എവിടെയാണ് വ്യാഴത്തിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലായോ ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് വ്യാഴത്തിൽ തന്നെയാണ് ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ സാറ്റേണിൽ തൊണ്ണൂറ്റാറ് ശതമാനം വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള ഗ്രഹങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പയർ സോറി അതിന്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള വാതകങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ എന്ത് കൂടുതലാണ് ഹൈഡ്രജൻ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ വ്യാഴത്തിലെ ബാക്കിയുള്ള വാതകങ്ങൾ വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമാണ് പക്ഷെ ഹൈഡ്രജനുള്ള തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും ജൂപ്പിറ്ററിലെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ശതമാനവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ജൂപ്പിറ്ററിലെ സോറി സാറ്റേണിലെ തൊണ്ണൂറ്റി
സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള അകലത്തിലാണ് ഇവിടെ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ ഇത് കണ്ടോ ഈ ഗ്രഹങ്ങൾ പോകുന്നത് കണ്ടോ 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 ഈ ജൂപ്പിറ്ററിന്റെ വലിപ്പവും ഈ സാറ്റേണിന്റെ വലിപ്പവും നോക്കി നോക്കിയോ അപ്പൊ ജൂപ്പിറ്റർ ആണോ സാറ്റേൺ ആണോ വലുത് അത്യാവശ്യം പറയത്തക്ക നല്ല രീതിയിലുള്ള വലിപ്പം കൂടുതലുണ്ട് അല്ലെ ജൂപ്പിറ്ററിന് അപ്പൊ ജൂപ്പിറ്ററിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറ്റേണിനെ മൂടാനുള്ളതുണ്ട് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈഡ്രജൻ ഉള്ള ഗ്രഹം എപ്പോഴും എന്ത് തന്നെയാണ് വ്യാഴമാണ് ഇനി ഈ പടം കണ്ടിട്ട് സാഗരമാണെന്ന് ആരും എഴുതി വെക്കരുത് കേട്ടോ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏത് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം വീനസ് ആണ് കേട്ടോ ശുക്രനാണ് ഇവിടെ നോക്കി മെർക്കുറി കിടപ്പുണ്ട് വീനസ് കിടപ്പുണ്ട് എർത്ത് കിടപ്പുണ്ട് എർത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് എർത്തില് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഏതാണ് അതൊന്നും അറിയത്തില്ല ഇപ്പൊ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നാണ് വെള്ളമോ വാതകം വാതകം നൈട്രജൻ എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം നൈട്രജനും ഇരുപത്തി ശതമാനം ഓക്സിജനും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഈ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ അടിച്ചാൽ കേട്ടോ നിങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയേ നോ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ളത് എവിടെയാണ് വ്യാഴത്തിൽ തന്നെയാണ് അതിലൊരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇവിടെ നോക്കുക സ്വയം കറങ്ങാൻ ഓരോ ഗ്രഹവും എടുക്കുന്ന സമയം സ്വയം കറങ്ങാൻ ഓരോ ഗ്രഹവും എടുക്കുന്ന സമയം നമ്മുടെ ഭൂമി എത്രയാണ് ഇരുപത്തിമൂന്ന് മണി 